davantage que Vassili Kandinsky ou Franz Marx, ses deux membres fondateurs, Auguste Macke est peut-être la quintessence du Blau Writer, par la brièveté de son existence d'abord, mais aussi et surtout par son exigence. Ainsi détruisit-il presque toutes ses premières toiles, toutes celles qu'il avait peintes avant de faire un séjour de près d'un mois à Paris en 1907. Découvrant les peintres impressionnistes chez Durand-Ruel, Auguste Macke retourna en Allemagne bouleversé, persuadé d'avoir enfin trouvé sa voie. Mais en réalité, c'est un an plus tard que, repassant par Paris, la découverte de Matisse modifia radicalement sa manière, comme on peut le voir dans les peintures qu'il exécuta peu après son retour en Bavière. En une seule année, il y peignit près de 200 toiles, caractérisées par de larges plans de couleurs très contrastés, éclairés d'une lumière intérieure que Matisse ne pourrait renier. Dans la foulée, la rencontre de Franz Marc et surtout l'amitié immédiate et intense qui en découla parachevèrent sa mutation. Sans leur signature, il pourrait sembler délicat d'attribuer à l'un ou à l'autre nombre de tableaux de cette époque épique, mais à y regarder de plus près, là où Franz Marc exprime un lyrisme tourmenté, Auguste Macke est plus simple, plus direct, je dirais même qu'il y a chez lui la franchise d'un affichiste. Dans son atelier municois, les deux peintres s'attelèrent à une fresque sur le thème du paradis avant que Macke ne présente Marc à Kandinsky avec le résultat que l'on sait, la fondation du Blau Reiter. Bien que ses préoccupations soient au départ assez éloignées de celles de ses amis, essentiellement parce qu'il aborait toute forme de théorie, Auguste Macke participa à la première exposition du Blau Reiter et à l'élaboration de leur almanach. « Trop de théories tulards » déclara-t-il. D'ailleurs, et bien que ce soit lui qui les ait mis en présence, il supportait mal l'influence de Kandinsky sur Marc, allant jusqu'à représenter le premier chevauchant le second dans une caricature vengeresse du cavalier bleu. Après la parution du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, le retentissant essai de Kandinsky, il surnomma ironiquement ce dernier « le grand spirituel ». Pour Auguste Macke, Vassili Kandinsky était un idéologue de la peinture et justement Macke se méfiait des idéologies comme il se méfiait de la brutalité ou encore de l'autoritarisme. C'est également à cette première exposition du Blau Reiter qu'il découvrit l'art de Robert Delaunay, qu'il jugeait plus proche de lui par ses audaces chromatiques et son absence de charge émotionnelle car à proprement parler, l'abstraction pure n'attirait pas Auguste Macke. Contrairement à Franz Marc, qui ne voyait que l'aideur chez l'être humain, Auguste Macke en fit son sujet de prédilection. Toujours, sans renoncer à l'emploi de couleurs pures, il céda à la tentation de représenter et la femme et la nature dans sa peinture, magnifiant l'une par l'autre, cherchant avant tout à transmettre du bonheur, à communiquer sa propre allégresse. Une œuvre d'art est une parabole, se justifiait-il, la pensée d'un homme, l'idée personnelle d'un artiste, une chanson sur la beauté des choses. D'un voyage en Tunisie, en compagnie de Paul Klee, Macker apporta d'ailleurs plusieurs dizaines d'aquarelles qui le consacrent, et de loin, comme le plus lumineux et le plus joyeux des expressionnistes allemands. Quelques semaines après la déclaration de guerre, mourut en Champagne celui que Franz Marc avait baptisé « Monsieur Couleur » et qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, malgré leur divergence et malgré Kandinsky. Le cœur brisé, il lui rendit hommage en ces termes « À la guerre, nous sommes tous égaux, mais une balle a atteint un irremplaçable. Cette mort brise l'une des courbes les plus belles et les plus audacieuses du développement artistique en Allemagne. Avant nous tous, Auguste Macke a donné à la couleur la sonorité la plus claire et la plus pure qui soit, aussi vive et claire que l'était tout son être.